Hej og velkommen til endnu en omgang Box Office. Det er blevet sommer i København, og øh, det har været varmt den sidste måned. Faktisk den varmeste måned nogensinde øh, recorded i København og i Danmarks history. Det er jo fucking optur, det betyder, at alle vores heat og alle vores sneakers skal ud og gå, og det har de i den grad haft mulighed for. Mange af de små sneaker brands har rør på sig med en hel masse små hidden gems, som, øh, som helt klart er værd at tjekke op for. Dem skal vi kigge lidt på i dag blandt andet, og vi har selvfølgelig også en gæst med os, som øh, vi også skal snakke sneakers om, og vi skal have hans take på, hvad der går og rører sig lige nu, og vi skal også høre lidt om, hvad han går og laver ellers. Asics skyder deres sommer i gang, blandt andet med den her øh, Gel Saga, som er tilbage, som er brændt fra 1990, og er en sko, som øh, helt klart er super, super fed og passer rigtig godt ind i den her 90'er tendens, som vi snakker meget om. Jeg synes personligt, det er en super, super fed runner, som, øh, som virkelig har den her vintage feel, både i materialet med, med den helt tynde mesh og så videre, og så videre. Øh, og en fed sko, som ikke har været tilbage i lang tid, øh, som jeg tror, de kommer til at gøre meget ud af. Og Asics har jo i den grad fået en masse vind i sejlene igen, både i form af deres almindelige runners og deres gamle løbesko og sådan noget, de dukker op her og der. Men helt klart en sko, som er sommerfresh. En af de helt store darlings den her sommer, som er en sko, jeg ved, der er rigtig, rigtig mange sneakerfans, der har ventet på, det er selvfølgelig Adidas Originals Young One som har været teaset sindssygt mange gange, helt siden januar måned til modeugerne, både på herre- og damemoderen, hvor øh, diverse influencers og blogger har fået dem rigtig, rigtig tidligt. Øh, nu er den så lige på trapperne og kommer selvfølgelig også i reset. Sindssygt, sindssygt fed sko, som virkelig rammer de her 90'er tendenser enormt godt. Jeg synes, at alle der har gjort et rigtig godt stykke arbejde, og alle de colorways, vi har set indtil videre, de sidder altså lige i skabet. Den her den er inspireret af Adidas gamle model, som hedder Falcon Dorf, som kom i 1997. Øhm, og er i virkeligheden derfor en original sko, som jo også på mange måder minder meget om det, vi kender fra Yeezy-universet. Øh, helt sikkert en sko, som jeg synes er værd at hoppe i, så man kan få fingrene i den. Også en orange model, som også har været meget hyped. Øhm, jeg tror, at Adidas Originals har another one. Nu er vi nået til dette afsnits højdepunkt, selvfølgelig vores gæst, og øh, mange vil sige, at han måske ikke behøver en introduktion. Personligt er det en øh, mand, som jeg har kendt i rigtig mange år. En god ven, øh, en fyr, som blandt andet har haft en musikblog, som mange kender, som Drew Staley Steesen, som øh, har lavet bølger i den danske undergrund i mange år. I dag der har han blandt andet en, øh, et fodboldprogram sammen med hans ven Flam, som I sikkert kender, sat af. Via Viasat, som øh, i den grad også har fået en stor og stærk following. De skal blandt andet til VM. Han er en øh, lidt af en legende in the streets. Han er en levende slang-ordbog. Han hedder selvfølgelig Daniel Drugs, også kendt bare som Drugs, og han kommer lige her. Jeg er meget bare en beat, faktisk. Du har brugt det her intro. Du har brugt det her intro. Det er lige til boxing. Bam, bam, bam. Intro-sangen, ikke? Velkommen til, mand. Tak. Tak fordi du kom. komme. Skal vi sige, at uh, Drugs han gav os muligheden for at optage i dag eller i august. Ja. Og det er, det skal vi, det er start juni lige nu. <laughs> Så vi er meget glade for, at han kunne være. Ja, og... <laughs> ja det er lidt sygt faktisk, ikke? Det er, det er lidt skørt tider på. Det er vi skal selvfølgelig snakke sneakers. Det er jo derfor, vi er her. Jeg ved, at din egen stil er i mine øjne sådan sporty. Ja. Sporty Street i virkeligheden. Særligt vil ske. <laughs> er det sådan, du selv vil beskrive Det var faktisk mit spørgsmål. Ja. Er det den serbiske stil eller hvad? Sportiv. Sportiv. Ja, og, og så lidt uh, montenegrinsk, ikke? <laughs> lidt det der bare strength. Hvad, hvad, er kende, så hvad er kendetegnene der? Bro, du skal bare lige være klar til at lave cirkelspart. Hvad, 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 hvad hedder det? Sneakers er jo en kæmpe del af et outfit. Hvad hedder det? Og jeg ved, at du... Ja. Der er nok mange, der kan huske, at Drugs han havde det med at dømme folk for deres outfits i det, der hedder Mufrit-style <laughs> på blandt andet Roskilde Festival, legendariske videoer. Oh, Findes de stadig på YouTube eller noget? Nej, de ligger på Facebook faktisk. Facebook. Mufrit-style, hvor vi render rundt der. Ja. Hvis I ikke har set dem, jo. så skynd jer ind og se dem. Det ligger sgu stadig derinde, det er sygt nok. Ej, det var kickstart faktisk. Ja. Hvor så vigtigt er ting. sneakers for et outfit? Prøv at tænke over det, hvis du har fede sko på, ikke? Mm. Helt friske, rene, ikke ligesom mine beskidte hele tiden, ikke? Men, øh, så, så kan du ændre dit look, mm. hvis du har gode sko på. Jeg har prøvet mange at have lidt gammelt tøj, der er lidt træt. Ja. Og så tager du nogle friske sko på, så lige pludselig affyrer det sig lige pludselig helt frisk igen. Så i virkeligheden kan man have Mufrit-style, men fresh kog? Nej, det kan man ikke. 
Så hvis du har nogen fra dig, så har du den bare. Du må så ikke noget at gøre. Jeg ved, du, så kan du ikke gøre noget. Jeg er bare lidt personlig en type, som køber sko. Eller nu er jeg på det gav til også at få nogle nogle gange. Går i dem, mm. bliver de beskidte, giver dem måske lige en tur. Mm. Går i dem, går det lidt stykker eller et eller andet, bliver lidt træt af dem, så sender jeg dem bare til, til Montenegro eller til Afrika eller et andet sted, hvor folk har lidt mere brug for dem. Mm. Og jeg synes bare, at den unge generation, ikke? Mm. det der med resale og alt det der shit og sådan noget, jeg synes, det er som om, at du, jeg ved det ikke. Da vi var yngre, vi er omkring samme mm. alder alligevel tæt på, der købte man sko, man gik i, man spillede fodbold Stop. i dem, du ved, ikke? Men så holder vi en eller anden. Man købte, man gjorde noget med de sko, mm. man havde på. Ja. Nu er det bare sådan, at folk køber for at sælge den videre. Og jeg, siger, jeg ved det ikke. Det er, ikke. Det er for meget for dig. Ja, så jeg vil ikke kalde mig... Jeg vil bare have... Jeg har, for at være helt ærlig, så er det sådan her. Jeg ser et par sko, mm. og så skal jeg føle, det min stil. Okay. Og så skal jeg føle, at der er ikke er nogen andre, der rocker de her sko. Og så går jeg på dem, du ved. Fedt. Jeg vil gerne have, at det, det, det er min egen stil. Okay. Så du føler ikke til For eksempel den her, jeg har på nu, ikke? Jo. Den er bare, jeg ser ikke særlig mange mennesker med dem, undtagen okay. bare meget flam, vi, vi rocker dem, ikke? Ja. Og det er sådan en lidt, en, det kommer fra en fodboldsko af jo. Ja. Og så har de puttet boost på hernede. Og den er nice, fordi du, det er også vigtigt for mig faktisk funktionelt, mm. hvor hurtigt den er at tage på. Ja. Altså den her, du gør bare sådan her, ja. så er den der, ikke? Og så sidder den godt. Ja, også, oh, det er meget vigtigt også, hvordan den føles, ja. når du går rundt og sådan noget. Det er klar. Vi skal snakke lidt om, du har taget nogle sko med, som er nogle af dine favoritter, eller... Jeg kigger Måske bare derhjemme, du ved, og så så er jeg sådan, fuck skal jeg tage med, du ved ikke, så jeg okay, vi tager lidt varieret med, ikke? Jeg går i dem, ja. og jeg har travlt for tiden, du ved, så kan vi tage den her den mest beskidte fra nu, ikke? Lad os se, hvad er du klar? Ja, yes. se den eller hvad? Det er faktisk en ny model. Okay. Det er lidt okay. dirt. Okay, det er de her, jeg har på til distortion. Det er de her. <laughs> Distortion-skoen. Du kan se ovenpå, at det er beskidte, ikke? Ellers oh, er det shit. Distortionized. Det er, det er faktisk en 90'er også, det her. Okay, så det er ikke det, jeg tager tilbage igen? Ja, men så må de have lavet lidt moderne det det på den. Det er, det er Atrix-serien okay. af en gammel 90'er ting. Det er det så en 2018-version, ja. ikke? Ja, men jeg har også set en tøjkollektion ja. fra Mette også. Ja. Hver år køber jeg en strandsko, mm. som skal være nem også at tage på. Ja. Den skal være behagelig. Og det der med den her, ikke? Ja. det er, at du kan se nedenunder, så står der Continental, mm -hmm. og det er det dæk. Ja, ja, det er det. Det er, det er, det er, rigtig, det, det er det rigtige materiale, ja. du ved. Så det er solidt gummi, det her. Så det er noget, der kan du, klare alt. Det er det. Så når ja. du træder på alle de der meget fucking sten, der er nogle gange på de der dårlige strande, ikke? Ja. så mærker du ikke noget, fordi du, ved, du går bare over på det her shit, du er bare klar til at klatre op i... Øh, og, nej, du bare, kender du det her bølge, du tager den på hurtigt, ja. du tager den på, øh, hvad hedder det, du tager den af hurtigt også. Mm. Så det er meget sådan, du, du, du er på stranden, ja. hurtigt ned i vandet op igen, ja. når du skal gå rundt, så, du, og så den, hvor, synes jeg også bare, den er nice til distortion, fordi det der med, med at solen er så kompakt. Nogle gange, jeg har prøvet en gang, og det var lidt fucked, at trådte jeg sådan noget glasko og sådan noget, fik den op igennem foden og alt muligt shit. Så har jeg prøvet en gang, så har jeg lært lidt af det. Okay. Så den her, den er meget robust, den er ovenpå, kan jeg godt lide det her okay. med, den er woven. Ja. Ved, og ja, det er faktisk en af mine nye yndlingssko. Jeg tror, jeg kommer til okay. at købe den i, i to mere colorways, bare for at kunne variere den lidt. Okay. Fra Nike smag. Ja, yes, så er vi lidt mere over nu, nu, så nu, 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 Jeg tog den her med, fordi jeg troede faktisk ikke, det var noget, du virkelig godt kunne lide. Og jeg tænker også, at den er sådan okay limited, den, den er, er helt den forkert på den, eller hvad? Her er vi ude i en uh, Nike Airspan 2, som er et Parta Collab, som faktisk er forholdsvis nyt, som du på en eller anden måde sikkert har fået. Fordi jeg ved, du er ja. connected dernede i Amsterdam. Ja, jeg kan huske den fra, da jeg var ung. Ja. Jeg synes, den var rigtig grim, da jeg var ung, <laughs> Og så du var Parta, de har bare det der med, at de kan... Læg deres eget look på den, og så begynder mm. den. Det ligner faktisk også meget en god gammel Air Max, jo. Altså, det er jo faktisk Colorway fra yeah, color Infrared Air Max 90, ja, som præcis. er en udødelig klassiker, ikke? Præcis. Så du kan godt lide, at det ikke er den, for den er der mange, der har. Mm. Men så har den der, du har der også noget betydning, som sagt, fordi man kender folk, og er på par til de gode fyre. Mm. Og så er det også bare altså, par til collabs i hjernen. Jeg tror, de har den dyreste Air Max collab nogensinde, der er lavet. Der den dyreste Air Max sko, ikke? Helt klart. Er det ikke et par til sko? En af dem er, øh, de lavede den her Air Max 1-serie. Er det en, der er lilla eller sådan noget? Der er en lilla ja. denim version, som er rigtig sjældent. Ja. ja. De er sgu stærke. Det er, det er meget mere mig end det her. Jamen jeg tænkte nok, det var derfor, jeg tog den, den med. Det her, det var, det den, der, den der rock og rigge, fordi det beskidte også. Jeg ved sådan nogle sneaker samler som dig, hvis I ser lidt dirt på skolen, ikke? Jeg har set dig mange på disco, når du spiller, jo. 
Så er du lige hurtigere af. Du, du skal altid lige have en rap bike. Når jeg kom i bussen dengang på Simons show, ja. så var du sindssygt. Jeg kunne bare se dig. Du, du var sådan der, hey, du har ikke det der for meget bus på min sko. Du har ikke taget på min sko, det er helt sikkert. Nej, nej, det er sygt. Lad os se, hvad der ellers er med. Ja, den her. Uff, ja, okay. Den okay. kan jeg godt være med på. Det er, lidt, det, det er den, du har på jo bare i en... Den første udgave af den her. Ja. Uh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder. Den hedder et eller andet Ace et eller andet shit. Den hedder shit. fodboldskoens navn. Ja, og så det var, ja, jeg tror det er Ace eller sådan noget. Det er for at være det, jo. Jeg er ikke så god til, hvad skoene hedder. Jeg kigger på dem. Det står her nu. Hvor og, står det? Det står her oppe i boksen. Nå, okay. Bare sådan den, der vi kommer til at lave her. <laughs> ja, okay. Når du først prøver den her model, ikke? Ja. Så får du bare have den i alle farver og alle slags udgaver og sådan noget. Den her, det, det er den nyere udgave. Ja. Den er lidt mere blød på overdelen. Farven og modellen, den ser meget futuristisk ud, og det er det, jeg godt kan lide faktisk også selvfølgelig. Den der ser ikke, den ser old school ud, men jeg kan godt lide sko, mm. som ligner de fra sådan noget 2050. Mm. Det, var, det er også en stil, jeg går, prøver nogle gange at gå efter med sko. Ja. Du er ikke så desværre nødt til at runde af. Er det run af nu? Vi optur her, der på besøg. Vi skal lige vide én ting. Den sidste ting, eller Hvem kommer til at vinde VM? Oh, jeg så da hørt, at mange VM-podcast er for tiden, ikke? Ja. Skal man helst ikke jo begynder med, du ved, de fuck lidt med ens øh, tanker, ikke? Mm. Men øh, jeg sagde, jeg blev nødt til at holde fast i det, jeg altid har sagt, og det er Frankrig. Okay. Hvem har du flamme i? Argentina. Okay, Flam føler det med sidste gang, ikke? Ja, altså, jo, siger, det ville være fedt for ham. Ja, men jeg føler Frankrig. Frankrig, det giver, de giver mig den der vibe, du mm. ved, den der, hvor jeg tænker, at de kommer til at lave kæres. Ja. Rutine er også vigtigt til at være ja. Hvad med dig? Jamen, jeg håber på Franke. Det gør ja. jeg. Så jeg har altid haft det særligt forhold til det Franke. Det er fede, de der nye trøjer. Helt sindssygt. Altså, den der trøje, du har... Altså, det er ikke bare en XL, jeg har Det er bare at det der underdogs, ikke? Men de har også lavet god promo omkring den. Hurtigst udsolgte fodboldtrøje nogensinde. Nogensinde. Ja. Jamen, det viser også, at du på markedsfølgende har været sindssygt. Som altid kan I selvfølgelig vinde en sneaker, når det kommer her i box office. Og det er den her gang Adidas Young One, som øh, er i den grad værd at få fingrene i. Synes du ikke? Er det dig, det her? Det er ikke så meget min. <laughs> Jamen, det, er bare, det er ikke så meget min sige, men den er fed. Den er fed. Jeg, kan, jeg synes, den er fed. Jeg, jeg synes, den er fed. Mads, hvad hedder det? Vi runder desværre af. Ja. Drugs, der har været en fornøjelse. Hun er som altid. Og godt er, er det ikke første gang, vi laver interview sammen? Det tror jeg. Vi har, nej, vi har et legendarisk interview. Det er ikke. Dit, Nå jo, nu var jeg interviewet dig, men det er spændende. <laughs> ja, okay, det var legendarisk, ja. Det var det. Husk at tjekke op for alt, hvad Drugs går og laver. Husk at følge ham på Instagram, hvor du kan følge med i hans VM-eventyr sammen med hans partner Flam. Vi skal Husk også at tjekke op på dig. Jeg skal også snakke omvendt promo her. Ja. Man siger, mit bedste, mit stilet fyr i København, bedste stil. Ring til ham, hvis du har brug for en stylist, du ved det. Ikke det der wack shit og sådan noget. Så går du omvendt promotion til folk. 1, 2, 3. Husk at se sat af. Husk at se de gamle afsnit. Husk at se alt det nye. Der kommer en sæson 2, ved jeg lige om ja, lidt. Ja. Der er en masse gode ting på vej. Drugs har altid gang i noget sjovt. Jeg er sikker på, at der også kommer en masse events og fester i nærheden af dig. Så øh, der er masser at glæde sig til. Husk at holde jer sneakers clean. Nej, det kan jeg ikke. <laughs>